Buti ng Diyos sa hapong ito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dain Hallelujah. Po tayo. Amen. Uh, inaanyayaan po natin ang mga bagong dalo sa gawain ito. Kung meron po, pakidala po dito sa gitna at ating welcome sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Meron po ba? Amen. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Yung bagong dalo po, kung mayroon po kayong mga akay, pwede pong pakidala dito sa gitna. Atin pong e-welcome. Kapatid. Praise the Lord. Mayroon. Hallelujah po rin. Hallelujah. <laughs> Dios. Amen. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Mayroon siyang ano, akay. Atin po muna siyang e-welcome sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Saan na po ang ating choir? Amen. Hallelujah. Purihin yes, ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Eh, welcome po muna natin ang ating kapatid. Hallelujah. Hello, kamusta ka, sister? Amen. Hello, kamusta kayong lahat? Amen. Lalo sa Zoom. Kamusta Amen. na po kayo? Amen. Sa Zoom, sa FB. Amen. At sa kasa. Yes, God. Lahat pa tayo tumayo at i-welcome natin si Sister. Hallelujah. Amen. Sing it, church. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalap na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka. Sa pagpupuli sa iyo sa mga nagiliwan sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, ko, ko. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalang na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagawa na makasama ka. Sa tuwing tayo'y nakakaisa, umubuhos ang papapala. Ako ay masaya Ako Ako ay masaya Ako ay masaya At present ka Hallelujah Amen Palapahan po natin Panginoon Amen Sister, Sister. wag ka muna umalis Dito ka lang I-welcome ka pa namin Bago ka, Bagong dalo po kayo sa gawain Amen. Glory to God. Napakabuti ng Diyos dahil tinawag kanya sa mga oras na ito. Uh, ipaliwanag ko lang po kung ano ang ibig sabihin ng El Shaddai. Kung hindi mo pa naintindihan ng maigi. And DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang charismatic renewal movement. Ang El, ang ibig sabihin ay God, Shaddai ay Almighty. Mayroon pa po yan ibang ibig sabihin, the God who is more than enough. Ang layunin po ng gawain ng ito ay upang ipahayag sa madla ang kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, mayroon po tayong um, gawain from Monday to Sunday po yan. Monday to Friday po, dito po tayo sa St. Joseph. And then Saturday, Sundays po, doon tayo sa Saigong. Ano po ang day of niyo, sister? Sunday, purihin ka, oh Diyos, dahil Sunday po siya. Pero welcome ka, kahit anong oras, anong araw ka lumabas, welcome ka sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ang, ang panyo na yan, habak mo ay yan, ang Salmo 91. Yan po ay ating dinadasal tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. Ayon sa iyong pananalig, ang panyo na yan ay may kapangyarihan. 
Pero hindi po ang panyo, kundi ang nakasulat dyan. Ayon sa iyong pananalig, ilapat mo lang yan sa katawan mo, kasi ang party mayroon kang sakit, ikaw ay gagaling by faith. Kaya welcome sa gawain ni Yawel El Shaddai. Nawa hindi ito ang una at huli mong pagdalo sa amin Amen. sa Monday Group. Kaya pwede pong uh, magpakilala ka muna kung tagasan ka sa atin. Amen. Uh, hello po. Ako po si Risa Panganonong. Dati din po akong nag-El Shaddai dati kasi mother ko. El Shaddai din po talaga dati. Nung nasa Manila po kami, doon po kami sa Luneta nag-El Shaddai. Si Brother Mark pa po noon. <laughs> Yun yung tanda ko. Tapos doon po kami nag, nag, minsan nagpapasko ng gabi. <laughs> yun po. Ayun. Thank you po. Maraming salamat. Palapakan natin ating kapatid. Glory to God. Maraming salamat sa kapag, in, pagdating mo dito. Okay? Samahan ka ni Lord sa yung uh, gagawin sa araw na ito. Amen. Thank you, sister. Okay, pwede ka pong pumunta sa inyo po. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ka sa iyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Ngayon po, dadako na po tayo sa sharing portion. Sino po ang mga pinagpala? Yes, Sister Esti, welcome natin din po yung nasa Zoom. Amen. Yung nasa Zoom po. Kawai-kawai po kayo. Amen. Nasa YouTube at Hi. sa FB. Hello. Kung sino gusto mag-share, mag-share Sino po mag-share sa inyo? Amen. At i-unmute lang po. At ready na po kayo mag-share. Kung wala pa po, kuha mo na tayo sa Monday. Amen. Glory to God. Sino po ang mga pinagpala dito? Amen. Glory to God. Palakpakan natin si Yawel Shaddai. Sister Rona, halika na. Um, magandang hapon sa inyong lahat. Mapagpalang uh, araw sa ating lahat. Una sa lahat, extended po ang aming anniversary this coming September 20. Lahat po kayo invited. Pangalawa po, uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nung nakaraang week, lagi akong nanonood ng mga talk ni Brother Mike. And then, pag may sinisigaw, sinisigaw ko talaga. Salamat sa Panginoon sapagkat naghihintayan lang pala kami ng amo ko. Sabi ko nung the other day, sabi ko, Sir, I tell you, we still have two months. Our contract and my visa is nearly ending. What? Sabi niya ganun. Why you never tell me? Sabi ng amo ko sa akin. So sabi ko, this coming October 21, extended ng visa and finish our contract. So where is the contract? Kaya Lord, thank you, thank you, thank you. Naghihintayan lang pala kaming magtanungan. Recontract po uli ako. Another two years na magkakasama tayong lahat. Salamat sa Diyos! Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sino pa po ang susunod? Sa Zoom po. Sino po ang ready? Taas sa ng Zoom? kamay. Taas na po ng kamay na sa Zoom kung ready na po kayo. Welcome na welcome, welcome, na welcome po kayo mga kapatid. Amen. 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 Busy po Glory sila. Glory to oh. God. Oh. <laughs> Busy Amen. silang Nakikinip lahat. Talaga. Busy rin si Marchie, oh. Amen. Hello, Sister Marchie. Hi. Ah, nagtatahi. Amen. Praise God. Tignan mo nga naman, nakakatuwa sila ng Sister Esi. Kahit may ginagawa, nakikinig talaga sila, oh. Amen. Oo. Oh, amen. Glory to God. Napakabuti Kita talaga ng Diyos. Kita mo talaga yung Dios. oras na ito. May ginagawa sila. Nagko-concentrate oh. silang lahat. Amen. Kaway-kaway nga po yung Amen. Hello. Glory to God. Hallelujah. Purin ka, oh, Diyos. Ang sarap, oh. Ayan. Ang, ang sarap tignan sila, oh. Praise amen. God. Mayroon pa po bang mag-share dyan po sa Zoom sa inyo po sino po ready? Hallelujah. Glory to God. Dito Wala po sa Monday, sa sino po? po? Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Ihayag natin ang kabutihan ng ating Diyos, ang ginawa niyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Wala pong magsishare. Hallelujah. Ako po mayroong isishare. Papuri sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. The other week po, um, yung amo, kinausap ako ng amo ko. Sabi niya ganun, auntie, maybe we are living. Sabi niya ganun. Pero hindi sa ngayon. Sabi ko, kailan? Sabi niya, basta sabihin ko lang sa'yo. Kasi, uh, yung alaga kong bunso, 
na mechanical engineering graduate sa London. Hindi po siya makahanap ng magandang trabaho dito dahil nga sa pandemic. So, ang ginawa nila, nag-apply ng visa. So, granted, September 5, pupunta na po siya balik sa London. Doon po siya maghahanap ng trabaho. Glory to God. And then, sabi niya, si panganay, kasi may work naman siya for now. Dito muna siya magstay. Sabi niya, kami, susundan namin si Bunso, maybe this December, maghahanap na sila ng bahay nila doon. Kasi dati may bahay sila, binenta. So sabi niya, Auntie, sabi ko, paano ako? Sabi niya, you can stay with us and here as long as you want. Sabi ko, paano yan? Kasi hindi namin bibitawan tong bahay. So ikaw, ano, so ako, anong gagawin ko rito? Hindi mo na ako pauuwiin. Sabi niya, pwede kang magbakasyon. Glory to God dahil napakabuti ng Diyos. Kaya sabi niya, mag stay ka lang dito sa bahay, may kontra ka, sasahod ka. Sabi niya ganun. Kaya napakabuti ng Diyos kasi hindi ko man hiniling yon Pero sabi ko, Lord, thy will be done ko anong plano mo. Kasi kung may plano sila, may plano din ako. Kaya tunay na napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Sabi niya, anong gagawin mo sa Pilipinas? Pandemic ngayon. So you better stay here. May sahod ka pa. Kaya napakabuti na lang yung Diyos. Amen. Glory to God sa iyo ang kapurihan karangalan. Hallelujah. Dada ko na po tayo sa praise and worship. Pagungunahan po tayo ni Sister Marcy. Amen. Yes, sa God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At dyan po sa Zoom, sa FB Live, and sa YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Ang lahat po ba'y handa na magpuri sa ating Diyos? Amen. Amen. Ang lahat ng handa ay pumalapak at sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Glory to yes. God. Glory to Christ Jesus. At bago po ang lahat, atin pong imbitahan ang banal na Espiritu para pangunahan tayo sa dagong ito. At hayaan natin gamitin ng Diyos ang ating mga buhay. At hayaan natin dalhin na tayo sa kanya. Aleluya.
Yes, Lord, patuloy mo pong gamitin ang aming mga buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Spirito Santo, Amen. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Yes, Lord, Yawel Shaddai, sa oras na ito, narito po kaming muli na iyong mga tinawag. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Sa aming puso't isip, sa aming kapwa, higit sa lahat sa iyo aming Panginoon. Linisin mo po ang aming buong katawuhan ng sagayon. Kami maging karapat dapat na magpuri sa iyong dakilang pangalan at tumawag sa iyo ng ama, ama ko. Maraming salamat pong muli sa patuloy mong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa isang buong linggong nagdaan at maraming salamat dahil narito po kaming muli upang paglingkuran ka, purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Panginoon, sa oras na ito, idinudulog po namin ang iyong banal na gawain, ang iyong anak na isinugo. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan, ng kalakasan, at nawa, Lord, ang lahat ng mamumutawi sa kanya mga labi. Sundan mo po ito ng tanda't himala ng sagayon ay maranasan po namin maramdaman ang iyong mga salita. Panginoon, itago mo po siya sa iyong banal na likuran. Lukuban mo po siya ng iyong malabay na pakpak upang sagayon ang iyong kaningningan lamang po ang aming makikita sa kanyang katauhan. Buksan mo rin pong muli ang aming mga puso't isip. Ipaintindi at ipaunawa mo po sa amin ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan, ng kalakasan, at nawa makasunod kami sa iyong Hallelujah, Panginoon. Makasunod po kami, Lord, anuman po ang iyong nais sa aming mga buhay. Idinudulog din po namin, Lord, ang aming mga pamilya sa bansang Pilipinas. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa patuloy na pagtaas po ng, pande ng pandemic. Batid po namin, Lord, na kaming iyong mga tinawag. Wala kang pababayaan isa man sa aming mga pamilya. Andyan ka po lagi upang protectionan sila. Gaya ng pag-protection mo po sa amin dito sa bansang Hong Kong. Ano man po, Lord, ang kanilang pangangailangan. Ano man po, Lord, ang kanilang mga nararanasan sa kanilang mga buhay. Alam namin, Lord, hindi maikli ang iyong mga kamay. Kaya mo po silang abutin. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan sa mga sandaling ito. At pagalingin mo po ang aking mga pamangkin, Lord, na tinamaan po ng COVID. Sa iyo lamang po, Lord, ako umaasa at nagtitiwala. Dahil naniniwala ako, Lord, at nananalig kami na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Pagpalain mo rin po, Lord, ang aming mga prayer request na nakasulat na. At anuman po ang aming mga kahilingan sa araw na ito. Lalo na nga po sa pagdiriwang na iyong 37th Global Anniversary. Alam namin, Lord, na wala kang bibiguin isa man sa amin na nandito ngayon. Patuloy mo rin pong pagpalain ang aming punong lingkod. Ipagkaloob mo rin po sa kanya ang kalakasan. Patuloy mo po siyang ingatan at gabayan na makasama pa po namin siya. At makapaghayag ng iyong mabuting balita saan man pong sulok ng mundo. Panginoon, lahat po kaming naririto, umaasa po kami na meron kang himalang gagawin sa araw na ito. At ngayon pa lang po, Lord, inangkin na namin ang aming prayer request na naisulat na. Hindi pa man ito naisulat, Panginoon, alam namin answered prayer na po kami. Ito po ang aming samot de langin. To God be the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. The name of the Father, the Son of the Holy Spirit, Amen. Amen. Ang lahat po ay handa ng magpuri sa ating Diyos. Amen. Ang lahat ng handa ay pumalakbak. Yung palakbak na may kasamang sigaw. Woo! Amen. At ang lahat po ay handa na rin umawit, sumayaw para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mga labi mo o Diyos, tayo'y aawit. Oh 
Sabi po sa kanyang salita sa Psalm 4 verse 8 I will lay down and sleep in peace For you alone, O Lord, make me dwell in safety Amen, hallelujah yes. We give you praise, O God You are the peace that God our hearts Amen, hallelujah
Pinupuri ka namit sinasamba, El Shaddai ang iyong banal na pangalan. Sa hapong ito muli kaming narito sa iyong harapan, patuloy pong nagpapakumbaba. We acknowledge, O God, without you, El Shaddai, wala pa kami magagawa sa aming buhay. Pagpalay mo ang oras na ito, i-bless mo at nangusap ka po. Maging mga nasa YouTube, FB Live, nasa Zoom, Diyos kang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. At aming inaangkin, Lord, na sa hapong ito, patuloy mong bibigay ang tagumpay sa ikatatlampot pitong anibersaryong taon na ibinigay mo sa aming lahat. Salamat po, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ni Yesus, sa ngalan ng Diyos Ama, 
anak, Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ng praise the Lord! Hallelujah! Okay, sabi mo sa inyong katabi, Happy 37th Anniversary! Amen! Okay, so atin pong uh, bubuksan ang atin pong pag-aaralan sa hapong ito in the letter of 1 John chapter 5, verses 1 up to 5. 1 John chapter 5, verses 1 up to 5, the Bible says, Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God. By loving God and carrying out His commands. In fact, This is love for God to keep His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even our faith. Who is it that 
overcomes the world, only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sabi naman po sa Tagalog, 1 John chapter 5, verses 1 up to 5. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang panatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ayaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sandibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sandibutan? ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Mas malakas pa dyan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Sabi muli sa inyong katabi, Happy Anniversary. Yan. Sa mga Zoom, happy anniversary. Yan, sa ating FB Live, happy anniversary sa inyo po. At pwede na po tayo maupo, mga kapatid ko, sapagkat tayo, ay, uh, tayo po ay uh, mag-ano ng ating pong, uh, 37th anniversary. San linggo po ito. Kaya tayo po ay, uh, mapapansin nyo, naka-t-shirt po ako. Ano po, no? Ito po ang ating uniform ni El Shaddai. Ano po, no, na... Pinagpala po tayong lahat sapagkat uh, napabilang tayo sa ministering ito ni El Shaddai. So, kaya naman kagalakan po nating isuot ang mga t-shirt na ito. At syempre sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Ano po, no? Ang ating pong muling pag-uusapan sa hapong ito, yung pong uh, nasa t-shirt natin na pinayabong na pananampalataya. No? Pag sinabing pinayabong, Strengthen our faith, your faith, fertilized, my dear friends, your faith and my faith. Kaya sabi ng verse 4 ng ating binasa, ng 1 John chapter 5, this is our key verse. The Bible says, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At sabi po dito ni San Juan, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. No? We can overcome the world because of your faith, because of my faith. No? Kaya ang ating punong lingkod, ang lagi niyang tinuturo sa atin ay payabungin ang ating pananampalataya. Pag sinabing payabungin, palaguin, pagandahin, Lagyan ito, my dear brothers and sisters in Christ, ng matatawag po nating isang ano, pataba, ano pa, mga bagay na kung saan lalawak pa at gaganda ang ating pananampalataya. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, at ito talaga dapat ang sa atin ay yumabong, na dapat yumayabong ang ating pananampalataya. Kasi kapag Yumabong ang ating pananampalataya. May magandang mangyayari sa buhay ng bawat isa po sa atin, no? Sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng first John, napagtatagumpayan natin ang sanlibutan. So we can overcome this world, the system of this world. We can overcome, my dear friends, yung kasamaan, yung naghaharing kasamaan kapag ating pinayabong ang ating pananampalataya. So, para ito ay yumabong, para ito mga kapatid ko ay uh, lumago, gumanda, lumakas, my dear brothers and sisters in Christ, ano ang dapat nating gawin? Nadadagan po natin sa biyaya ng Diyos ang mga topic nating ito. Kahapon, binigay ko po freedom from Christ or freedom, my dear brothers and sisters in Christ, freedom, 
from Christ, assurance with Christ, involvement with Christ. Ngayon naman mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa pagyapong ng ating pananampalataya, anong mangyayari sa atin? Ano ang iyong mararanasan? Sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo ito. Kapag yumabong ang ating pananampalataya, lalakad tayong may pananampalataya. No? We walk by faith. Not by sight. Second Corinthians chapter five, verse seven. In Second Corinthians chapter five, verse seven, the Bible says, "My dear brothers and sisters in Christ, ah, ano po ang sinasabi ng salita ng Dios? Namumuhay ako ngayon sa pananalig sa Dios, hindi sa mga bagay na nakikita. For we walk by faith, not by sight. No." We walk by faith, not by sight. Sa nakikita natin sa mundo ngayon, sa nararanasan natin sa mundo ngayon, we must, you must, I must walk with faith. No? Para yumabong yan, yayabong yan. Kapag ka lumalakad ka ng may pananampalataya, hindi sa nakikita mo, sister. Pag ang lagi mong titignan, bulsang walang laman, talagang manghihina ka talaga. Ano po? No. Dapat mong tignan, hindi yung bulsang walang laman, kundi yung bulsang magkakalaman. Yun, no? Amen po ba? Yan ang dapat nating tinitignan. Tignan mo yung pagbabagong magaganap, hindi po yung bagay na kung saan masakit sa buhay po natin. Ano po? No. Parang uh, kanina nga po paglabas ko, pagkatapos ng ating banal na misa, yung sister lang, hindi po siya naka-attend kasi hindi siya nagpaalam. Na-answered prayer po siya sa biyaya ng Diyos na ang kanyang anak ay makarating ng Canada. No, nakarating po ng Canada. Yung kanyang anak, to God be the glory, ang masakit, hindi niya alam kasama ng kanyang anak ang boyfriend sa Canada. <laughs> Yun ang masakit. <laughs> Napakasakit, ramdam ko yung hirap at <laughs> sakit ni sister. So, kaya pinanalangin ko siya. Sabi ko, tamang-tama, naisip ko lang yung topic natin. Walk by faith, not by sight. <laughs> masakit naman talaga yan. May mga anak naman talagang mga pasaway. Tapos, ang masakit kasi niyan, huwag kayong magagalit mga anak. Nagkasala ka na, nagmamalaki ka pa. Yun ang masakit dyan sa part namin mga magulang. Dapat pag nagkasala ka, hindi ka nagmamalaki. Agad-agad humingi ka ng tawad. Tapos, nanonumbat pa. Iniwanan daw siya, nung maliit pa siya, ipinabayaan eh, siya. Alam mo, yan ang isang mahirap na tungkulin ng mga nag-a-abroad. Mas lalo sa mga anak na feeling na kinakawawa at kaawa-awa. No? Sana maisip na lahat ng mga anak na yung ginagawa ng magulang nyo dito, hindi para iabando na kayo, kundi bigyan kayo ng magandang kinabukasan. No? Makapag-aral kayo, mapaganda ang buhay. Kaya nga, ang, ang pamilya, composed of mother, father, children. Kapag wala ang mother, kaya nga ang father dapat ang nandyadyaan. Kaso ang masakit, wala na nga yung mother, pati yung father na wala pa. Ano po? No? Kaya puro sama ng loob ang nararanasan ng mga bata. Pero, mga anak na nanonood buong mundo, pabayaan man kayo ng inyong mga magulang, kaya nga may Diyos ama tayong pinaglilingkuran. Kaya nga binubuhay sa lahat ng tao ang pananampalataya, pinayayabong, tinuturo ni Brother Mike ang pananampalataya. Para ano? Mamuhay tayo, lumakad tayo sa pananampalataya. Huwag mo lang laging tignan yung wala yung nanay mo, ha? kundi ang tignan mo, may magandang plano si nanay sa'yo. Kaya dapat, ikaw na nandyan sa Pilipinas, nagpapakabait ka. No? Hindi ka manunumbat. No? Yan ang ipagdasal natin. Kaya nga tayo, salamat, may pr- meron tayong prayer meeting, may brother Mike tayong nagtuturo na isasama mo sa prayer requests. No? Isama mo yan sa prayer request mo bilang isang nanay na yung anak mo ay maliwanagan. Na 
hindi naman siya magbigay sakit ng ulo sa iyo, kundi maglagay ng isang direksyon sa buhay natin. That's why hinihimok ni San Pablo. Sinabi ni San Pablo, I must walk with faith, not by sight. Ano po, no? Napakahirap kasi, masalo sa mundong ito, ano, na nag-a-abroad ka pa, ganyan pa yung hirap na nakikita mo, Panginoon ko, talaga namang, hindi ka pa nagtatrabaho, pagod na pagod ka na. Ano po, no? Hindi ka pa nagsisimulang magtrabaho, para bagang ang pakiramdam mo, pasan mo ang daigdig. Pero congratulations, at least, kahit daigdig, napapasan mo. No? Grabe, ano? Kahanga-hanga ka naman, napasan mo daigdig. Isang sakong bigas nga, di mo mapasan-pasan, eh, daigdig pa. Ano po? Ano? Nang aano kaya? <laughs> kaya we must walk by faith. Tayo mga nandirito, lumalakad tayo sa pananampalataya. Pag lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita, Deep inside your inner being ang pinapalakas nito sa buhay natin, no? Yun yung pinapalakas nito. Kaya pag ikaw ay may pananampalataya, yumabong yan, yumabong ang yung pananampalataya, matututo kang lumakad ng may pananampalataya. Hindi sa nakikita mo. Kasi pag nakita mo yan, kaya nga diba sabi ni San Pablo, panandalian lang ang mga bagay na nakikita. Panandalian ang lahat ng bagay. Magsasawa ka, masasaktan ka, mga kapatid ko. Kasi pag hindi ka nakatingin sa pananampalataya, isang paraan yan na ikaw ay panghihinaan. Tayo ay panghihinaan. So that, my, my dear brothers and sisters in Christ, Kapag meron tayong pananampalataya, we must walk and we must live. No? Sabi ng Hebreo, chapter 10, my dear brothers and sisters, verse 38. In Hebrew, chapter 10, verse 38, ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit, kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Now, the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Hindi ko siya kalulugdan. Kaya tayo na mga tapat na lingkod ng Diyos, lahat tayo nagpapakatapat, napubuhay, lumalakad sa pananampalataya. Hindi tayo tumatalikod. Sabi mo sa inyong katabi, hindi tayo tatalikod, hindi tayo magbabackslide. No, di ba? Dapat, habang may prayer meeting, nag-EL siya day ka, may day off ka, ito yung pinupuntahan mo. Kasi nabubuhay ka sa pananalig. Napakahirap kapag tayo ay nabuhay sa katuwirang to see is to believe. Sa panahong nangyayari ngayon kasi, pagka hindi mo pinairal ang iyong pananalig, pag wala kang nakikita, magdadala ito ng pagbagsak ng ating pananampalataya. Dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, walang nangyayari. Bakit? Hindi ka na nabubuhay sa pananalig. Saan ka na nabubuhay? Sa sarili mo na lamang. Ano po? No. Sa sarili na lang natin. Kaya walang nangyayari. Pero kapag tayo'y tapat, just sa harapan ng Diyos, loyal tayo sa ministry natin, loyal tayo sa simbahan, sa biyaya ng Diyos, hindi ka nakatingin sa nakikita mo. Dahil marami ka pang makikita na magdudulot sa iyo ng kawalang pag-asa. Sasaktan ka, aapihin ka, para minsan pakiramdam mo sa iyong sarili, ginakawawa ka. Pero, kapatid ko, bottom line, lahat ng bagay na yan, nararanasan natin, may magandang pamamaraan ng Diyos. Sometimes, not to hurt us, but to discipline us. Sometimes, my dear brothers and sisters, yung problema na hinaharap natin, hindi ikababagsak mo yan, tinuturuan ka ng Diyos. Di ba? 
tinacharge sa experience. Yung iba naman po, sa grasa ng Diyos, tinuturuan tayo. Kaya nga lang talaga, dahil malakas ang technology, o oh, diba no? Diba? Malakas talaga yung uh, bitaw ng Facebook sa atin. Ano po, no? Kaya may mga taong tatlong oras, Facebook ng Facebook, pagka magsisimba, isang oras, tamad na tamad na, mga kapatid, no? Di po ba, na nararanasan po ng mga tao yan, kaya nga, we must, sabi mo sa katabi, you must walk by faith. Amen? Live by faith. Mga kapatid ko, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Pag nagawa natin yan, hindi ka tatalikod. Hindi ako tatalikod. Kahit na ano pa yung mapil mo, makita mo, maranasan mo, siraan ka, ikaw ay bigyan ng mga bagay na kung saan, kung ano-anong sabihin sa'yo, tatahimik ka lang kasi nabubuhay ka sa pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay sa takbo ng mundong ito. Pag ta- nabuhay tayo sa sistema ng mundong ito, ilalayo tayo sa pananampalataya. Pero kapag tayo ay nabuhay, kapatid ko, sa pananampalataya, kahit anong problema at pagsubok, mapagtatagumpayan pa rin natin ang lahat ng bagay dahil kay Yahweh El Shaddai. Amen! So, sabi mo kaya, sabi mo sa inyong tabi, kaya... Para yumabong ang ating pananampalataya, live by faith. Walk by faith. Amen? <laughs> Palapakan po natin si Yahweh El Shaddai. Number two, para yumabong ang ating pananampalataya, let us open our Bible in 2 Timothy chapter 4, verse 5. In 2 Timothy chapter 4, verse 5, The Bible says, my dear brothers and sisters in Christ, sabi po ng salita ng Diyos. Ha? Kaya, sabi po dito, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tup din mo ang iyong mga tungkulin bilang pag tagapaglingkod ng Diyos. Sa ibang translation, sabi po dito, mga kapatid, sa pananampalataya, be watch in all things. Be watch. Sa ibang translation, be sober-minded. Pag tinignan mo po yung sober-minded at watch, syempre, ibig sabihin niya, nag-iingat ka. May pag-iingat. Ano pa, pag sinabing sober-minded, mapagpigil, no? mahinahon. Oh, para lumago yung ating pananampalataya, sabi mo sa iyong katabi, dapat hindi basta-basta magagalit. <laughs> Relax ka lang. <laughs> diba? Relax lang. Kasi, alam mo talaga, pag ikaw ay yumayabong ang pananampalataya, marami kang nararanasan. Kaya ang panlaban mo dyan, sister, dapat mahinahon. Relax. No? Kasi talagang, ano ba ang gusto ng kalaban? E di asarin tayo ng asarin. Iinisin ka. ba diba? Sa lahat ng area ng buhay natin. Minsan, asawa mo. Minsan, anak. Minsan naman kaibigan, minsan naman kapitbahay, ang masakit kasama sa bahay. Yan! <laughs> Yan ang masakit. <laughs> yung kasama sa bahay. Dahil gusto mong lumago yung pananampalataya mo, gusto mo, di ba, ah, maging maayos, gusto mo yumabong, ah, talaga naman, magtitimpi ka ng maigi. O, yan ang sinasabi ng Bible, di ba? Be watch, sabi mo sa inyong katabi, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. <laughs> o sabi mo sa inyong katabi, sa inyong sarili, pagtiisan natin <laughs> ang mga kahirapang dumarating. O, 
Hindi sinabi, sisters, pag may kahirapan dumadating, makipag-away, pagtiisan. <laughs> Hindi sinabing pag dumating ang mga kahirapan, mag-backslide. Ano sabi? Pagtiisan. Diyos ko po, napakahina. Di na kayo makasagot. <laughs> Diba? Tapagkat, yan naman talaga eh. Pag yumayabong kasi ang faith mo, yayabong ang faith mo, yan ang magiging hindrance dyan. Dami mong mararanasan, ang dami mong dadanasin. Kaya sabi ni San Pablo, be watch in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Diba? Kaya lahat tayo, pati ako, lahat ng mga nanonood, ikaw na nanonood na inuubo-ubo, pagtiisan mo ang lahat ng bagay. Ha? Huwag kang matatakot. Magtiis ka, magtyaga ka. No? Pag nararamdaman ng ubo, inum agad ng tubig. Pagkatapos, magsuob. O, diba? Sempre alam mo naman pag sa Pilipinas ka inubo, konting ubo lang 'yan. Alam mo na 'yan. Ano po, no? 'Di ba? Kaya nga minsan, 'yun ang ipagdasal natin sa buong mundo. Ilan na po yung nagcha-chat sa akin na sinasama sa prayer yung kanyang pamilya po, kanilang pamilya po na may COVID. Pero 'di ba, sabi nga ang COVID, minsan walang panglasa, gagawa ka ng paraan, labanan mo, huwag kang mai-stress. Oh, kaya nga tayong mga anak ng Diyos pinagpala, may langis ka. O mamuhi ka ng ano, pahiran, magmumug. O, diba? Nagsusuob tayo. Inom ka ng vitamins. Kung wala ka namang vitamins, isipin mo, uminom ka. Yun na lang, isipin mo na muna. Isip. Isip mo, inom na ako ng vitamin. Amen. O, kanila, huwag kang, huwag kang uh, matatakot. Di po ba? Kasi pag lalo kang natakot, lalo mong mararamdaman yung hirap. Mararamdaman yung sakit. Labanan mo sa grasya ng Diyos. Di po ba? Luluhod mo talaga yan sa Diyos. Siyempre. Di po ba? Huwag kang mangangamba. Pag may nararamdaman konting bagay, edi magdasal tayo ng magdasal. No? No? Talagang uh, yan ang problema ng mundo natin ngayon. Eh. Kaya dapat talaga tayo nagtitiis. Hindi tayo basta-basta sumusuko na pag nagiging mapagpigil ka, pag nai-stress ka na, ibahin mo kagad yung gawin mo, magdasal ka na kagad, magsal mo ka na kagad, sister, pag nade-depress ka. Hindi kasi ang mga tao kasi ngayon, pag may nararanasan, pinag, pinagbibigyan pa lalo, imbes na magdasal, lalo pa tuloy iniisip, naku, iba na to. Naku, iba na to. Naku, iba na to. Oy. Kung may nararamdaman ka, talaga namang marami nagsasabi, totoo yan, ano po, no, yung COVID na yan, pero ang, ang panlaban natin dyan, yung pigilan mo ang iyong sarili. Na huwag kang babagsak, kundi sa grasya ng Diyos. Kaya nga, payabungin natin ang ating pananampalataya. Magtiis kang uminom ng tubig, magmumog ka ng may asin. Di po ba? Pahiran mo ng langis, tapos umawit ka ng papuri sa Diyos. Magpuri tayo kay El Shaddai. Huwag na yung kung sino-sinong sisihin pa natin. Manonood ka pa ng kung ano-anong mga palabas sa FB Live na lalang magpapatakot sa iyo. Pag nagpabakuna, zombie ka na. Praise the Lord. Ano po? Ano? Pagka konting ano, yan ka na. Eh, talagang pag inisip mo pa yan lahat, sisters, ang mahihirapan hindi sila na nagpapasa. Ikaw na nagbabasa ang mahihirapan dito. Ikaw na bumabasa ang mahihirapan sa ganyang sitwasyon. Kaya kailangan natin maging mapagpigil. Sabi mo sa iyong tabi, kailangan nating maging mapagpigil. Pagtiisan ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Oh, etong sister natin oh, nag-chat. Sige lang, sister, palakasin mo lang sila. No, yun daw pamilya po niya o oh, may COVID, no? So, gagaling yan sa ngalan ni Yesus. Basta may Diyos tayo. Kaya nga, payabungin ang pananampalataya. Payabungin natin ang ating pananampalataya. No? Magiging mapagtiis ka. Pagtitiisan mo ang lahat ng bagay. Hindi ka titingin sa mga sitwasyong magbibigay pagbagsak sa buhay mo. Hello? 
Amen po ba? No? So, uh, uh, bibigay natin yan sa kamay ng Diyos. Sige lang po, kayo pong mga nagchat-chat sa FB Live, kasama po kayo sa prayer po namin. No? Yung aking kapatid nga po, isuswab test kasi ang Quezon City, simba, City Hall, mayroon pong nagkaroon ng COVID, kaya kahit na nabaksin na po siya, nakabaksin na po siya, o isuswab test pa po sila. So, isasama natin sa prayer. No, hindi na talaga ito nga daw ang kalabang hindi natin alam eh. Kaya bawat gagawin natin, daanin natin sa dasal, bawat gagawin natin, magtiis tayo, hindi para pahirapan natin ang ating mga sarili. No? So, huwag ka nang mag-isip, sister, ng kung ano-ano. At kung ikaw naman, sister, ay uh, nawala kay Lord, o di balik ka, ano po, no? Yung mga kapatiran nating nawala, pagdadasal natin sila, siyempre. Ano po, no? Ang mahalaga niyan, tayo mga nandirito. Sabi mo sa inyong katabi, ang mahalaga, nandirito ka. Amen po ba? Wala na nga sila, sasama ka pa. Di ba? At least kung wala siya, yung kaibigan mo, ikaw, nandirito ka. Dadasal ka para sa kanya. Gagawa ka ng prayer request para sa kanya. No, mag, magpipigil ka pag titiisan mo ikaw nanay magtitiis ka magpipigil ka no para hindi maapektuhan ang atin pong pananampalataya kasi the more na ang faith natin po ay lumalago mga kapatid ko pinayayabong mo yan marami kang nararanasan so relax ka lang amen po ba palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai malakas na palakpak para sa ating Panginoon ano po no Number three, my dear brothers and sisters in Christ, para yumabong, para lumakas, tumatag ang ating pananampalataya, ito ang dapat natin gawin. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Okay, Pablo po ulit. Ha? Anong sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 7? Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. No? Fight. Sabi mo sa inyong katabi, fight the good fight of faith. No? Nakikipaglaban tayo, puspusan kang nakikipagpaligsahan sa mundong ating ginagalawan lahat tayo ay nagpapaligsahan kaya may kantang come what may ba diba? pero kapag kay kay lumalaban ng maayos na may pananampalataya alam nating darating sa buhay natin ay ano maayos at maganda amen kapag tayo ay walang sawang nagsisimba nag-aaral ng salita ng Diyos, o oh, ma-overcome natin yung hypocrisy na gospel natin ngayon. Tayo, hindi tayo mga artista. Lahat tayo po, kapatid ko, ay lumalagay sa katotohan ng gusto ng Diyos. Amen po ba? No? Hindi po tayo, my dear brothers and sisters in Christ, masaya sa harapan sa likod malungkot. Hindi, kahit nag-iisa tayo, basta puspusang kang lumalaban, alang-alang sa iyong pananampalataya, kahit nag-iisa ka, masaya ka, at ginagampanan natin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Amen! Pero pag hindi mo, hindi ka nakikipagpaligsahan, palagi mong inaaring, talo ka, lugi ka. Ha? Hindi. ba diba? Kaya sabi ni San Pablo, hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Ang ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos ay isang katiyakan. May katiyakan tayong ginagawa sa harapan ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong ng panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Verse 26, Kaya ako'y tumatakbo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Diba? Hindi ka sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, yung ginagawa natin hindi nasasayang. 
Kaya nga tayo tinuturo ang magtiis. Pag nagtiis ka na, nagtsaga ka na, puspusan mong ipaglalaban ang iyong pananampalataya. Puspusan kong ipaglalaban ang aking pananampalataya. Kasi hindi ko sumusuntok sa hangin. Kahit minsan parang walang nangyayari. Kailan ba matatapos ang uh, COVID na ito? Pag tayo'y nakikipagpaligsahan, ipinaglalaban ang ating pananampalataya, naiisip mo yan, pero hindi mo na masyadong pinapansin yan. Basta magtrabaho ka, ayusin ang dapat gawin. Nanonood ka ng balita, magdasal. Kung hindi mo kayang manood ng balita, huwag ka nang manood. Iba. Kung ano yung babasahin mo, huwag mo nang basahin. Isa na lang basahin mo, salita ng Diyos. Noon, sa na lang yung paniwalaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Di po ba? Ha? Hindi ka na bagamat may pinapanood ka. Siyempre, nanonood naman talaga tayo. Hindi man naiiwasan yan. Di po ba? May madadaanan ka. May paborito kang panonoorin. Puro problema pinag-uusapan. Puro kaso-kaso, kaso-kaso. Kaya minsan, nakikita mo rin kung mga anong kaibahan. Minsan naman, drama ka ng drama. Kaya kahit joyful na, drama ka pa rin. Ano po, ano? Kasi drama ang lagi mong pinapanood eh. ba diba? Puro ka kasi drama. Ngayon, hindi, hindi mo na yun, hindi mo na yun masyadong papansinin. Ang ipaglalaban mo dito, yung faith natin. Kaya nga pinayayabong eh. Kung gusto mong yumabong ang faith natin, ipaglaban mo. ba diba? Ipaglaban mo yung faith mo. Hindi ka titigil. Hindi tayo mananahimik. Yung mananahimik ba na wala kang gagawin? Hindi. Kundi yung kaya nga tinuturo, exercise your faith. Exercise my faith. Hindi po ba? Gagawin mo yung lahat kasi hindi tayo sumusuntok sa hangin. Yung paglilingkod natin dito, yung paggawa-gawa natin ng prayer request, hindi yan nasasayang. Ha? Nakaka-impok tayo sa buhay natin. Yung pag po natin, kaya ang ministry natin, tinuturo ni Brother Mike na mag po tayo kasi blessing yan sa buhay natin. May pangako dyan, kapatid ko. At hindi si Brother Mike ang nag-utos niyan. Diyos ang nag-utos niyan. Kahit ang prayer request, hindi yan gawa-gawa lang ni Brother Mike. Nasa Biblia yan, mga kapatid ko ni lang ng Diyos sa Kanya para sa pamamagitan nito, ipinaglalaban mo ang faith mo. Ipinaglalaban ko ang faith ko. Hindi ka lang sa isang bagay. Akala kasi ng iba, sayang, sayang, eh mas magandang ang unahin mo ang Diyos kasi walang nasasayang pag Diyos ang inuuna. Ha? Walang nasasayang pag Diyos ang inuuna. Mga kapatid ko, lingid sa ating kaalaman, hindi man bumalik ang pera, nagugulat ka, gumagaan ng pakiramdam, sumasaya ka. Pero pag pinutol mo yan, dahil anak ka na ng Diyos, nabuksan ka na dyan, pag pinutol mo yan, yan na, papasok ang maraming struggles lalo sa buhay. Pero pag ginagawa po natin yan, hindi sinasabi ng Bible na wala ka ng struggle, meron pa rin. Pero ang masarap, meron kang isang tiyak na pinupuntahan. Meron kang isang tiyak na ginagawa sa buhay mo na hindi nasasayang, na hindi man ito makita ng iyong mga mata pagdating ng takdang araw at oras, maiintindihan mo, ito na pala yung pamamaraan ni Yahweh El Shaddai na napakaganda, hallelujah, na hinihintay natin. Oh, kaya ka pa nga, kaya sabi ko dun sa sisters na kausap ko, pag nakalimutan mo kasi ang Diyos, lahat yan papasok. Kaya nakata niyo po, naloloko tayong mga anak ng Diyos. Ha? Nadadala tayo sa matamis nilang mga pananalita. Eh, hindi nga salita eh, chat lang eh. Sipin mo na hindi mo naman kakilala. Nagsisimula sa isang salitang, Hello, hi. Can I chat you? Pakanta mo yan. Can I chat you? Yo, di ba no? Sasagot ka naman. Hanggang sa maaawa ka, doon tayo tinuturuan ng Diyos kapag ipinaglalaban mo ang iyong pananampalataya. 
Kaya lagi ho nating sinasabi, kayong mga nasa buong mundo, huwag kayong maniniwala na bibigyan ng milyon-milyon, magbigay ka lang ng isang libo. Hallelujah! Pag nagbigay ka ng isang libo, ang balik, milyon-milyon. E eh, di wow, ano, ano? Di ba? Sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay, lahat ng klasing pandaraya gagawin ng tao. Eh mga kristyano tayo eh. Kristyano ka, pag pinaglalaban mo yung faith mo, diyan ka iingatan ng pananampalataya mo. Bakit? Bibigyan ka ng wisdom. Bibigyan ka ng discernment na hindi lahat na nagsasabing may sakit, mamamatay na, agad-agad kang maniniwala. Ha? Tapos pautangin mo ko. Diyan tayo, kapatid sa pananampalataya, pinahihirapan. Pagpasok-pagpasok sa mga nego-negosyo, ipinagdadasal talaga yan at iniluluhod sa Diyos. No? Sa Pilipinas po, nakaranas po ako, meron akong pinare over na nanay, kinukwento yung anak niya, nakakuha ng 13 million pesos, 13 million. Walang tatlong buwan, ubos yung 13 million na kanyang pera. Ang daming naranasan, pumasok sa isang negosyong malaki, biglang tumakbo yung pinaka-presidente, dala lahat ang pera, mga kapatid ko. Kasi kaya nga, ang kinang ng pera, tinuturuan tayo ng Diyos dyan. No? Hindi naman ho minamasama ang negosyo, kaya lang, tayong mga anak ng Diyos, nagdadasal, nagninilay, ang ma-priority mo dito, hindi mawawala ang faith mo. Ang priority mo dito, hindi maaalis ang faith mo. Kaya nga pinaglalaban mo eh. O, oh, di ba? Walang magkayong magagalit mga sisters. Nung wala ka pang negosyo, ang sipag-sipag mong magsimba. Nung may negosyo ka na, nito mong tong ng simbahan, hindi ka na makatungtong. Ano po, ano? Wala ka nang inintindi, kundi lumaki, lumaki, lumaki ng lumaki, kalalaki ng kalalaki, walang lumaki, lumiit at nawala, mga kapatid. Ano po, ano? Nabaon katuloy sa utang, diyan tayo, pinapayabong ang ating faith. Pag yumabong kasi yung faith natin, so sunod-sunod yan, di ba? Kaya nga paboritong verse natin eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. No? All these things. Asawa, anak, bahay, pamilya, negosyo, oh, lupain, baka. Nakakatawa yung isang sister nung isang araw. Pinikturan yung kanyang dalawang baka. Brother Beth, pray over mo tong dalawang baka ko. O, kita mo naman, no? Ang galing-galing talaga ng mga anak ng Diyos. Siyempre ako naman, Amen, Amen, pagpalain ng mga baka, mga anak na! Oh, no, di ba? <laughs> Kasama yan eh. Hello? Kasama yan. Hindi inichip pera yan. Yung pananim mo, yung trabaho, yung negosyo, lahat yan, darating yan. Oh, darating ng magaan, payapa ka, Hindi ka masyado nag-aalala. Eh, nakakatakot yung ang dami mong negosyo. Nag-aalala ka pa naman. Naku, baka, ano, baka ganyan, baka ganun, baka, baka. Hindi na, baboy na pala, baboy na, baboy na. <laughs> Naging baboy na pala. Di ba? <laughs> no, no? Oh, kaya fight the good fight of faith. Pinaglalaban mo yung faith mo. Hindi ka dapat lalagay sa mga sitwasyong mawawala ang iyong pananampalataya. Kahit ano nangyayari dyan sa buhay mo. Kasi kaya nga, hindi naman tayo sumusuntok sa hangin eh. Diba? Minsan, kahit ako, hindi naman ako na-answer prayer sa lahat ng prayer request ko. Pero ang kasarapan, isulat mo lang na isulat. Darating ang sandali, na-answer prayer ka rin naman eh. Diba? Ano? Amen po ba? O, isa namang hindi ka nasusulat, tatama rin ka na, hindi ka na magsisimba. O, tapos talagang aalis ka na kay Lord. Ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa atin? Lalo mawawala. Kaya hindi ka looban ng Diyos. Ano po, no? Lahat tayo may nararanasan, buong mundo. Lahat ng tao may nararanasan. Lahat. Walang hindi, 
Walang taong nabubuhay na hindi nakakaranas ng hira, pagod. ba diba? sabi nga ni Father, nung anniversary, hindi masama ang sabihin pagod ka, pero wag ka lang susuko. No? Hindi baling sabihin mong pagod na ako, Lord, pero wag mo na sabihin, Lord, gusto ko nang magpahinga. Anong klaseng pahinga? Baka mami, magkamali ka ng pahinga. Ano? No? Masarap na sandaling pahinga lang, Lord. Ano po? No? Tapos bukas, gising na ulit. Amen. Ano? No? Hindi baka sabi mo, Lord, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. O dito lang yung kanang nagpahinga. Ano po? Ano? Diba? Eh kaso kahit na sabihin natin, ganito kahirap ang mundo, masarap pa rin talagang mabuhay. Lalo na kay Yahweh El Shaddai. Amen! Wala pa rin ibang sasarap na maranasan mo yung ikaw ay nasa Diyos. Bakit po? Kapag ipinaglalaban mo yung faith mo, ang return nito sa'yo, mararanasan mo yung maraming bagay na magaganda. Eh kapag kalahay ka na ng tiklob tuhod na parang palitaw, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Okay lang sana yung palitaw, masarap. Lagyan mo ng liha, tsaka asukal, ang sarap kainin. Ano, ano? Ay palitaw, eh hindi ka naman palitaw, tao ka. Ano po, no? Manghina ka sa grasya ng Diyos, pero yung panghihina mo, hindi naglalagay para mabaon ka sa kasalanan. Nanghihina tayo, pero dahil ipinaglalaban ng pananampalataya, lumalaban pa rin tayo at lumalakas alang-alang sa ating pananampalataya. Amen! Amen! O, oh. Kaya sabi mo sa inyo tabi, kaya ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Amen! No? Kau sister na nasa FB, bangun! Ipaglaban mo yung pait mo, hindi yung palayagan takot dyan, kinakabang ka, bangun! Kuha ka ng tubig. Pagdasal natin mamaya, inom ka ng tubig. Uh, di ba, no? oh. Taas mo yung gamot mo, inom niya. Ano, di ba? Ano? Oo. Oh. Taas mo yung langis. Yan! No, di ba? Di ba? Amen po, no? O, ikaw naman na ang dirito. Nag-iisa ka. Huwag kang sisimangot. Tumawa ka kahit hindi. Tumawa ka kahit walang nakakakita. <laughs> tawanan mo ang iyong problema, sister. Sabi mo sa inyo katabi, tawanan mo ang iyong problema. Amen! Natawan niyan, pinapalakas mo. Yun ang nangyayari, kasarapan. Kaya sabi ni Pablo, puspusan akong lumaban. Katulad ni Pablo, halimbawa si San Pablo, tayo rin, puspusan tayong lumaban. Hindi ka isinilang para ikaw ay matalo. Isinilang tayo para magtagumpay. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. Oo. Oh. Kaya nga ang tanong sa ating binasa, di ba? 1 John chapter 5 verse 4, anong sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, sino? Ha, mga kapatid ko, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sandibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtatagumpay tayo. Kaya puspusan tayo itong pag-aaral natin, prayer meeting, Zoom natin, YouTube, FB Live, puspusang ginagawa ng Diyos. Ang ganda ng technology, bakit po puspusan tayong tinuturuan? Hindi para maging kaawa-awa, kundi para maging pagpapala. Amen. Sabi mo sa inyong katabi, hindi ka... Kaawa-awa, ikaw ay pinagpala. Pinagpala. Palakbakan natin si Yahweh El Shaddai. No, tayo ay pinagpala. Pinagpala ka. Blessing ang trabaho. Blessing ang amo. Blessing ang lahat ng bagay. Kapag puspusan tayong lumalaban, yan ang mangyayari sa atin. Amen? Oh, kaya hindi katuwiran yung susuko ka na. Kahit pagod ka, huwag kang sumuko. Kahit pagod ka, sisters, pikit lang ng kaunti. Kahit nakaupo, isipin pwede kang matulog. Isipin pwede mong ipikit ang iyong mga mata. 
alam ko ang pagod na yung nararamdaman, sister. Di ka man makatingin sa akin. Alam ko ang hirap na iyong nararamdaman. Minsan, alam talaga ang buhay. Para nga naman daw pelikula. Pero kahit pelikula, ang, ma ang mahalaga, masarap pa rin mabuhay. Amen? Masarap pa rin mabuhay. Pero, 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 <laughs> pag hindi mo ipinaglalaban ng faith mo, hindi mo mararanasan ito eh. Diba? Kaya, hindi natin pwedeng sabihin, brother, palibasa wala kayong problema, lahat tayo meron. Walang taong nabubuhay. Ang kasarapan lang, ako in my all, in my part, ang kasarapan, to God be the glory, no, oh. Itong sinesyer natin, sa biyaya ng Diyos, nakaranas kami kung paano namin ito napagtagumpayan. Nakarana, na, naranasan ko talaga sa sarili ko yun. Nag-uusap nga kaming sister wife, pag kami nag-uusap, lagi namin tinitignan yung kung gaano pinagtagumpay ng Diyos ang aming buhay. No? Nabuhay kami talaga sa pananampalataya, mag-asawa, pamilya, kaya ngayon mga nanonood na hirap na hirap ka kapatid, relax ka lang, huwag kang umalis sa pananampalataya. Huwag mong sisihin ng Diyos dahil sa COVID, kundi maging kalakasan natin ang COVID. Kung nasa bahay kayong mag-asawa, huwag na kayong mag-away. Hawak kamay kayong dalawang magdasal, humingi ng grasya kay El Shaddai. Mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Amen! No? Kaya ngayon nang tinuturo eh. Ako totoo yun eh. Nung mabasa ko yung isang Facebook na tuwang-tuwa si Satanas kasi nasara ang simbahan. Tuwang-tuwa siya dahil sa COVID nawalan ng prayer meeting. Tuwang-tuwa siya dahil sa COVID nagkaroon ng ano, distancing, physical. Eh, bottom line, akala ni Satanas, talo na ang Kristiyano. Hindi niya alam nang mangyari ang COVID na ito, naging blessing. Bakit? Sa pamilyang nasa tahanan lamang, hindi malaking simbahan ngayon ang ating pinupuntahan sa loob ng ating tahanan, simbahang binuo ni Yahweh El Shaddai para magkaisa ang ating pamilya. Amen! Para magkaisa kayong lahat na magdasal, magsama-sama. Naku po, mga kapatid ko, kahit anong hirap pa ang ating madanasin, mapipil po natin yung ginhawa. No? Hindi lang sa material, sa pinansyal, magkakaroon kayong mag-asawa ng oras para mag-usap, para magdasal. O dahil dyan, dati trabaho ng trabaho, o nung mawala ng trabaho, di usap na lang ng usap. E eh, di nam namin yung mga nakaraang naglalakad kayo sa luneta ng walang pera namnami ng sandaling kung paano kanya niligawan at masabi sa kanya alam mo ba di ba nung unang love letter mo ito nakatago pa yan huh? eh kaso away ng away eh, di ba, no? basta pag ang pananampalataya ay ating ipinaglaban maraming magagandang resulta ang ating mararanasan buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran praise the Lord Tumayo tayong lahat mga kapatid ko, kaya sa biyaya niya at habag, buhay natin kapatid ay magbibigay ng tagumpay. Kaya sa Diyos tayo magtiwala sa Panginoong Yesus. Tayo magtiwala. Hallelujah. We give you glory. Hallelujah. Kayo nandiyan sa Zoom, sa FB Live. Sa Panginoong Yesus tayo magtiwala. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya haba. Amen. Buhay ko ay may kalinga. May kalinga ang ating buhay. Sa pasubok at lupa na siya tumarama. Amen. Ang Panginoon'y tapat kainan pa ba? Hallelujah.
salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, El Shaddai, sa biyay at habag na aming nararanasan sa araw-araw ng aming buhay. Oh, we worship you. Palakasin mo kami. Pagalingin mo po kami mula ulo hanggang kalampakan. Let your healing flow right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Silang nasa FB Live, nasa Zoom, nasa YouTube. Kaming nandito, iunat mo po ang iyong mahap ng kamay. Abutin ang bawat isa. And God, we claim right now your healing and deliverance. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, we worship you. We give you praise. We worship you. Sige. Ikaw na nanonood yan sa happy life sa iyong bahay. Worship our living God. Hallelujah. Worship your God. Worship our El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Let your healing flow. Let your healing flow. Right now, be moved upon to each and every one of us, oh God. Sa aming pamilya. Oh, hallelujah. 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 Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you praise. Yes, ang bahin ng Dios. Hallelujah. Wag kayong matakot. Kayong may sakit. Wag kayong matakot. Worship our living God right now. Hallelujah, hallelujah. Ikaw na nanenervyos, ikaw na kinakabahan, ikaw na may anxiety, ikaw na nai-stress. Mayong oras na ito, receive the healing right now. In the name that is above every name, receive the healing right now. Hallelujah, hallelujah. Ora da ba sheke, ora da ba kande. ating ipinapanalangin sa ating pamilya. Oo, oh, abutin mo sila na ninyo mapagpala at mapaghimalang kamay. O oh God, hallelujah. We worship you. Hallelujah. Let your healing para sa aking tito, O oh Lord God. Sa lahat ng may karamdaman, O oh Lord Jesus, kao nakakaalam at nakakakita ng lahat ng pangyayari sa buong mundong ito. Salamat at may Diyos kaming tinatawagan. Salamat at may Diyos na nagbibigay sa amin ng mga salitang itong nagpapalakas, nagpapatibay, nagpapasigla ng aming pananampalataya. Salamat sa ministering ito na kami napabidang upang patuloy na yumapong ang aming pananampalataya. Hallelujah! 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 Sa aming pamilya, sa aming tahanan, let your blessing upon blessings, O God. Mangyari at maganap sa aming tahanan, sa aming pamilya. Hallelujah! Hallelujah! At yung mga anak, Lord God, na matigas ang ulo at sakit ng kanilang mga magulang, we pray for them, I pray for them, O God. Pagpalain mo mga anak na ito na patuloy na maging masunurin at maging mapagmahal sa mga magulang. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you for the 37th anniversary ng iyong banal na gawain. Sa dagdag na buhay, sa aming minamal na punong lingkod, Brother Mike Zavillar, di patuloy mo siyang pagpalain, gabayan, samahan. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the blessing. Thank you for everything. Naming nararanasan, Lord Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Okay, palapakan natin si El Shaddai. Hallelujah.
Happy anniversary. Upo muna po tayo sandali. Bago po tayo magdasal ng ating prayer request. Oh, meron po tayo pamimigay ng mga panyo, ang ating mga sisters. Ayan, wag na kayong tumayo. Iaabot na po ni Sister Mina. Ayan, pinagpala ang mga panyong yan. Happy anniversary. At wag po kayong aalis. Doon po sa Romsi, may pagkain po tayo, magse-celebrate po tayong pare-pareho. Ano po, no? Siyempre, bago po tayo dumako, ah, labing lima. Wow, congratulations. No? Dalawang langis. Ha? At 13, kay Sister Dang. Wow, pinagpala, labing lima ang kukunin natin langis. To God be the glory. Okay. So, nasa yung langis natin, mga sisters? Ayan. Okay, halika na rito. Isaiah 41.10. Isaiah 41.10. O, nasa na? Ah, halika, sister. Wow, halika, sister. Yan. Yan. Uy, bagaan. New welcome. Ayan, ang ating kapatid. We welcome natin. Ano nakasulat, sister? Basa. Um, so, do not fear, for I am with you. Amen. <laughs> do not be dismayed, for I am your God. Amen. I will straighten you and help you. Yeah. I will uphold you and with my righteous and right hand. And sister? Risa po. Sister Risa. God bless you, Sister Risa. Ayan, ang langis ni El Shaddai. Pagpalain ka ng Diyos. Ayan, no? Pag nagpadala ka, sumakit ang ulo, pahiran mo ng langis. <laughs> Kahit hindi ka pa nagpapadala, sumakit ang ulo, pahiran ng langis. <laughs> Kahit kung nang sakit ng ulo, magpahid ng langis. Santiago, chapter 1, verse 5. Santiago, Santiago, James, James, James. Asa na, sister? Asa na? Walang Santiago? James. Oba, yun! Yan naman pala po. <laughs> ano po nasusulat? Ngunit kung kulang ng karunungan, ang sinuman sa inyo, humingi siya na sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay sa ganang magbibigay at di nanunumpa. Amen! Sister! Sister Del. Sister Del. Salamat po. God bless po. Palapakan natin si El Shaddai. Ayan. So, 12 lang po pala. No? No. First Thessalonian 5.17 Unang Thessalonica. Why? Ito na naman si Sister Del. Talaga pinagpala itong batang ito talaga. Talaga. Oh, yung platters natin ito, no? Ayan. No. Ano nasusulat? Pray continually. Pray continually. Yeah. Wow. God bless you, sister. Joy. joy. I got joy, joy, joy. In my heart. Ayan. Yung mga nasa sa FB Live, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Amen. Ito po ay amin hong laging, you know, sa Zoom. Salamat po sa inyo, sa Zoom. Amen. Ayan, sa Norway, sa Pilipinas, sa Hong Kong. Ayan, si Brother Tony. Ayan, sa lahat po ng mga kasistera natin dyan. 1 Peter 5.5 1 Peter 5.5 Oh <laughs> Nagago <laughs> ah, kaya, mo, kaya niyo ho bang basahin po? Kaya niyo ho basahin? Galag <laughs> 1 Peter 5.5 Sin Sinuway ng Diyos ang mapagmataas Sinusuway ngunit ng Diyos Tinaluluglan niya ang may mababang kaloob. Amen! Yan, Sister Fatima. Fatima. Our Lady of Fatima, <laughs> Luya. Yan, no? God bless po. Sa office na po ang bawang. <laughs> okay. Uh, James na naman. James 4.6. Ah, si Sister. Yan. Ano pa nasusulat, Sister? God opposes everyone who is proud, but He is kind to everyone who is humble. Humble. Sister Priscilla. Sister Priscilla. Ayan na po ang langis. God bless po, Sister Priscilla. Ayan. Saya, no? Okay, salamat po. At basahin natin ang 2 Timothy 1.18. 2 Timothy. Ayan, si Sister. Okay. Ano pong nasusulat? Never, I, 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 Ash never be never be ashamed, ashamed to, to tell others. others about our Lord. Amen, sister. Amen. Norma. Sister Norma. Ayun po. God bless you po, Sister Norma. Ayun. Okay. Ito naman po susunod. Dali ka na, sister. Matthew chapter 5, 5. Matthew 5, 5. Ah, pinagpala. Ayun oh. 
Yeah, ha? Oh, ano nakasulat, sister? God blesses those people who are humble. The earth will belongs to them. Amen. Sister? Lani. Lani! Ayan, mentor ang para sa'yo. Yun. Praise the Lord. Sister Lani, no? Mentor. Pag nabunod yung kapatid niya, malamang, Bix. <laughs> okay. Uh, Jeremiah. Oh, ba? One of verse 29, 29.11. Jeremiah 29.11 Asa ah, na? O, oh, Jeremiah O, oh, sister, baka ikaw, yung ano mo Tignan niyo po, baka sa'yo Yan Ay, hindi, ay, hindi <laughs> Walang Jeremiah, baka nasa labas, no? Okay, Malakay chapter 3, verse 10 Ikaw po ito, ikaw po Ayan, si sister, yun Malakay chapter 3, verse 10 Utos ng Diyos Ano pong nasusulat? I am the Lord, or powerful, and challenge you to put me to the test. Bring the entire ten percent and the store house, so so there will be food in my house. In my house, then I I will open the win, the windows of heaven and 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 food and flood you. With, with blessing, blessing after wow, blessing. blessing. Sister? LB po. Sister LB, blessing upon blessing. Ayan. Maganda yung magandang verse po yan. Okay? Okay. At? Ilan pa? Meron pa. Maray pa. Matthew 544. Matthew 544. Ayan, sinanay. Matthew 544. Okay. Ano pong nasusulat? But I tell you to love your enemies, enemies and pray for anyone with mistress, mistress you. you. Yan, pagdasal ang kaaway po. Sister? Senaida. Sister Senaida. Yan, God bless po. Big. Ayan. Mabango po yan. Mabango po yan. Seven herbs. Lahat ng herbs. Okay? <laughs> Matthew. Chapter 7, verse 21. Ayun! Okay. Mother ni Brother Chepet J.R. Amen. Ayan. Hi, Mother. Ayan, o. Oh. Hey, hey. Ano po ang nasusulat? Ano si Mami? You know? Go, Mami. Oh, yan, ah. Kaya mo yung Mami. Gusto mo, payarong ka sa namin. Your heart will <laughs> always be where your treasure <laughs> is. Wow. Si oh. Oh. Yes, Mother. Ayan. Okay, pili po kayo. <laughs> Mentol o luya. May sibuyas po mamaya. <laughs> God bless po. Yan, ang mami ni Valet JR at Valet Amen. Jeffrey. Yun, no? Yay. Praise the Lord. Okay. Happy birthday, mami. Uh, Psalms chapter 55 verse 22. Ikaw nga, ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Kung dalawang ito, nagkatabi. <laughs> ano na sa sulat? Palm <laughs> naman. Cast your cares on the Lord, Amen. and He will sustain you. He will never let the righteousness be sick. Amen, sister. Joanna. Yeah, kala ko sister, sister no naman yun. Our Lady of Fatima, Our Lady of Hope. Yeah, no, no. Alam pa, alam pa. Dalawa na lang. Salamat sa Dios. Okay, kaya huwag po kayong uuwi. Kakain po tayo sa, sa Room C. Amen. Meron po tayong pagdiriwang yes, celebrate, celebration Amen. po. Matthew Pag- chapter 6 verse 1. Ah! Hey. <laughs> Sunday group. <laughs> okay, basa. When you, when you do good deeds, don't try to show off. If you do, don't get a reward. <laughs> From your father in heaven. <laughs> Sister, Imelda. Sister Imelda. Marcos? Ah. <laughs> oh, last. Congratulations po. Sa huli, salamat. Okay. Psalms chapter 118, verse 24. Oh, oh yeah. Praise God. Oh, si si... Sister Roberta Balason, thank you Lord, natapos na raw ang mga project nila. Wow, no? 
pinagpala. God bless you, sister. Ano po nasusulat? This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad. Katahin nyo nga po, katahin nyo nga po. Sample, sample. May nanalo na. <laughs> Ang sabi ko po, si sister lang, kayo kumakantay. <laughs> sister? Rosaline. Sister Rosaline. <laughs> God bless you po. <laughs> Ayan ang anniversary po ngayon. Sabi mo sa inyo katabi, happy anniversary! Happy anniversary! Ayan. Okay. So, salamat sa Diyos. Okay. Palapakan po natin si Yawel Shaday. Uh, itaas po natin yung ating pitong prayer request. Yung may dalang pito. Yung hindi naman po, magtaas po ng prayer request. Okay. At uh, mga daladalahan. Mga passport. Ayan, mga lahat po ng ating gustong itaas kay Lord, no? Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Spirito Santo, Amen. Salamat El Shaddai sa mabuting balita. Salamat po sa kaligayahan, kalakasan, at sa pagyabong ng aming pananampalataya. Alam po naming El Shaddai, patuloy mo kaming sasamahan at gagabayan. Pinataas po namin ang mga prayer request na ito, Lord, na aming daladala para sa iyong gawain. I-bless mo po, maging yung mga ikapu, donations, upang patuloy na ang mga salita mo'y maipalaganap. El Shaddai, pagpalain mo rin po ang mga bag, wallet, ang mga langhis, tubig, asin. Silang nanonood sa Pilipinas na nagtataas ng tubig, asin, langis, panyo. I-bless at lahat ng may COVID gagaling sa ngalan mo, Yesus. Lahat ng mga nagpa-swap test, negative na, El Shaddai. At patuloy mo ibibigay ang himalat pagpapala sa buhay namin. Sa amin dito, sa bansang Hong Kong, pagpalain gabayan ang mga kasambahay na ito, ang mga residente, ang mga trabaho, negosyo ng bawat isa, maging ang kanilang mga amo, yung i-bless Lord. Ang kanilang employer, maging blessing po sila sa kanilang employer at maging blessing po ang kanilang employer sa mga sisters na ito. Pinipray po namin ng mga backslider na babalik, maraming maaakay, at patuloy mong ibibless, Lord God, ang mga nasa Zoom, FB Live, YouTube Channel. Pagpalain mo po, El Shaddai, ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Sevelarde, sa Mamos at Gabayan, Palakasin, tata, uh, bigyan mo po ng mahabang buhay. I-bless mo po, Lord, ang kanyang may bahay. Sister Belen, mga anak, apo, apo sa tuhod. At ganyan din po, kami lahat ng mga disciples buong mundo. Bigyan mo po ang tagumpay, Lord. Samahan mo po kami, pagpalain sa pangunguna ng aming head, Brother Ray M. Vargas, Brother Joe, mga elders, assistant elders, young evangelists, mga nag-aaral para maging preacher, para maging mga pare, pagpalain mo Lord God at i-bless. Marami pa pong maglingkod sa iyo, marami ka pa pong maakay na mga manggagawa mo, oh Lord, sa ministering ito at sa inang simbahang Romana Katolika. Pagpalain mo rin po, El Shaddai. Lahat po ng mga council buong mundo. Dito po sa Hong Kong, kaming lahat, Star Tess, Star Cindy, Star Gigi ang yung lingkod, at lahat po ng mga kaparian sa pangunguna po ni Pope Francis. Patuloy mong i-bless Lord. Ang Monday group, ang mga attenders na ito, gabayan samahan, pagpalain Lord na maray pa kami maakay sa Monday group, El Shaddai. Salamat at Diyos kang nagbibigay po ng tagumpay. Ang COVID-19, malusaw na po sa pangalan ni Jesus at patuloy na mabalik sa normal ang buhay po ng mga tao. Palakasin ang aming immune system, pagpalain ang aming kalusugan, ang aming pamilyang naiwan sa Pilipinas. I-bless mo po ang mga anak namin magkaroon ng magandang kinabukasan at lahat po, Lord God, ng problema sa asawa, maaayos, sa anak, magbabago po sila at magpapakabait. At patuloy, Lord, na ibibigay ang tagumpay sa buhay ng bawat isa po sa amin. El Shaddai, salamat sa Himala, salamat sa mabuting balita, salamat po sa ministering ito. Salamat, El Shaddai, sa mga nararanasan po namin Himala, pagpapala, sa mga project namin, Lord, na matatapos ang alam ni Jesus. At pinipray ang mga kasisteran, lahat po, Lord, na 
bigyan mo kami ng discernment upang patuloy, Lord, na hindi na po na mangyaring ma-scam ang mga sister na ito, mapalaya ang lahat, Lord, at ang mga gumagawa ng mga scammer na yan. We pray for them, Panginoon. Baguhin mo rin po ang kanilang buhay at patuloy na pagtiwalaan pa. Kasama rin po namin pinapanalangin ang mga gumagawa ng vaccine, gumagawa ng mga gamot na ito. I-bless mo sila, gabayan, na maging malinis ang kanilang mga puso at isipan at sa pagturok ng mga tao na mga boxing ito, Lord God, lalakas, magbibigay sigla, at mawawala ang anumang mga sabi-sabi o anumang bagay na kung saan, Lord, makalalas at makasisira sa buhay po namin. El Shaddai, sa iyong mga kamay, aming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Itong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Sa kala ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating FB Live. 300 plus tayo kanina. Sa Zoom natin. 39. 39. Kaway-kaway ang mga nasa Zoom. Salamat. O Tuesday naman. Meron ulit anniversary bukas. Isang linggo tayo hanggang Friday. Amen. So huwag pong aalis, kapatid ko. Tayo po'y magpasalamat kay El Shaddai. Bukas po ulit. Seven prayer request Sa Tuesday naman. Amen. Thank you, Lord. Let us keep the history with you. Sabi ng Diyos, 
aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y gitlan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may ilahin ay sa saklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng ganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at dalikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawain ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngala ng Ama na anak, Espiritu Santo, Amen. God Amen. bless Salamat us all. Salamat po sa inyo mga kapatid. See you po on next Monday. And happy anniversary po! Sa Zoom. Wala pang uuwi. Kakain po tayo sa Room C. Pati. Celebration po natin. Amen. Wala pang uuwi. God bless you. Yes, happy so anniversary. Happy anniversary po. Happy Pati anniversary. sa Zoom. Kain po tayo. Happy anniversary. Happy anniversary. Kain po tayo. <laughs> Kain-kain po tayo. <laughs> Praise God. Ayan, kukulit na kakakulit ko.